。罗冠群和赵安的争斗，最后以赵安被活埋结束。赵安怎么也没有想到，之前一直夹着尾巴的罗冠群，一出手就是赶尽杀绝。而这一切背后的原因，表面上看是因为走私棉纱案，其实最根本的还是木村身亡，内田成为继任者。木村在的时候。他其实一直都知道，赵安背地里搞一些小动作挣钱，但他并不在乎，甚至偶尔还会做玩笑吓唬赵安。对他来说，只要赵安做好他交代的事情，他可以睁一只眼闭一只眼。包括罗冠群也是一样。罗冠群被抓住现行之后，木村只是将其架空，然后重用赵安，并没有撤掉他商行经理的职务。就像木村说的那样，罗冠群有罗冠群的能耐。赵安有赵安的本事，这两个人他都要用，也要他们互相牵制。木村的忽然身亡，让这个微妙的平衡被打破。新上任的内田长官罗冠群和赵安都不熟悉，赵安甚至之前和他有过嫌隙，三人彼此之间没有一点信任。所以当棉纱的事情走漏，又和红桃五扯上关系，罗冠群害怕被新官上任一把火，惊出一身冷汗，连忙设计嫁祸给赵安。赵安发现自己中计之后，一样不敢心存侥幸，马上收拾细软，准备潜逃。只不过逃出了内田的抓捕，却落入了罗冠群的陷阱，最终被活埋。罗冠群不会给赵安活着的机会，万一赵安还是落入内田手中，只会夜长梦多。而赵安死后，罗冠群也没有觉得自己高枕无忧，反而是心生退意，开始为自己谋求后路。日本人为什么没有对木村身亡事件展开严肃调查，而是草草收场？一是不想编秘秘方的事情引来更广泛的关注，二也是山下武夫对木村有所不满，事情没有做好，还把自己搭进去，很丢人。内田是山下武夫最信任的下属之一，他空降接手太和商行，除了为山计划保驾护航，其实也有整顿商行的目的，心有梅花寺，又有红桃五。对于商行内的很多人，山下已经失去了信任，尤其是罗冠群和赵安。商行内这种气氛的微妙变化，不只是罗冠群和赵安有所警觉，同样敏锐捕捉到的，还有熟读东周列国志、蠢蠢欲动的门房前秀才。这也是他在内田上任第一天就抢先一步出头，在内田面前露脸的原因。他知道内田在商行里没有亲信，他要抓住这个机会。钱秀才的计策成功了，在快速展现自己的价值，还有不掩饰自己的野心之后，内田给了他往上爬的机会，把调查是谁寄信给山下武夫，提出交易边地配方的事情交给了他。其实内田不仅仅是给了钱秀才机会，还给了陈家平机会。在监狱里抓到陈家平越狱之后，他给了陈家平一次机会，跟踪军统特务喜鹊。寻找边地模板下落，陈家平漂亮完成了任务，以高姿态回归太和商行。罗冠群亲自开车接送。其实内田谁也不信，他不会轻易相信赵安是红桃五，更不会忘记还有梅花寺的存在。但这些都不重要，与其耗费精力做内部调查，搞得人心惶惶，失去一个情报站的正常功能，不如打开一条上升通道，进行一次大洗牌。事情也朝着他预料的发展。钱秀才其实并不知道赵安是被灭口了，还是真的逃走了，所以他假装投诚试探罗冠群，果然是出了端倪。罗冠群坐立难安，冒险和山下武夫做交易，却又把陈家平推到最前面。那些惶惶不安的人，自然会开始寻找退路，而那些有野心的人，则会不择手段，抓住一切机会，向他表达自己的忠诚。最终存活下来的，必然是能干且忠诚的，而内田只需要作弊上官，等待最后收网就可以了。与其说他放过了陈家平，给了钱秀才机会，不如时候他在养蛊。